வாகைமரப்பத்திதான்பாக்கப்போரும் இவரு தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாகை மர விவசாயம் ரெண்டு ஏக்கரில் பண்ணுறாரு வாகை மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் எண்பத்தஞ்சு சதவீதமும் அஞ்சு சதவீதம் பீ மரம் என்கிற நெருப்பூட்டி மரமும் அஞ்சு சதவீதம் பூவரசு மரம் என்கிற நாட்டு தேக்கும் அஞ்சு சதவீதம் நம்மளோட வேப்ப மரமும் நட்டிருக்காரு இவர் ஏன் இந்த வாக மரம் நட்டார்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தண்ணியே தேவையில்லை உயிர் தண்ணி மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் இந்த வாகை மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன் நல்லா செழிப்பாக வளரும் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தடி நீளமும் ஆறடி அகலமும் அளந்து வாகை மரத்தை நட்டிருக்காரு நட்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது நான்காம் ஆண்டு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இந்த நான்கு வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெரிய வறட்சியவே இது தாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதில் அவர் எந்த உரம் உப்பு எதுவுமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க மழை தண்ணியை மட்டுமே நம்பி இவ்வளோ அருமையாக வளர்ந்துருக்கு இப்போ நீங்கள் பூவரச மரம் பார்த்துட்ருக்குறீங்க இந்த பூவரச மரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வறட்சியை தாங்கி வருது அங்கங்கே இடையில் வந்து பீ மரமும் நட்டிருக்கார் நெருப்பொட்டிக்கு ஆகிற மாதிரி இந்த தென்னை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ மரங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு செழிப்பாக இருக்குது அங்கங்கே சில மரங்கள் வறட்சியின் காரணத்தினால் பட்டு போய் இறந்துருக்கு அந்த இடத்த அவர் அப்படியே விட்டுட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு இது உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொற்கள் நல்ல அளவுக்கு அதிகமான பொற்கள் இருக்குது அப்புறம் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோடய வீட்டு தேவைக்காக முருங்கை நட்டிருக்காரு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வா இந்த வாகை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டு அதாவது பட்டு போய் மறுபடியும் தளைஞ்சு நேராக வர்றதாக சொல்கிறார் அதாவது இறந்து மறுபடியும் தலையிற மரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக தலையுதுங்கிறார் பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருகம்புல் சொல்லவே வேணால் அதிகமாக இருக்குது துத்தி நல்லாவே வளர்ந்துருக்குது அப்புறம் ரெட்டைப்பூடு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்கிற கிணத்துப்பூடு அதிகமாகவே இருக்குது இந்த பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஆடு வளர்த்துக்கலாம் கோழி வளர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பூக்கள் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூக்கள் மாறும் வாகைப்பூ வரும் ஒரு சீசன் வேப்பம்பூ பூவரசு பூ இதெல்லாம் வரும் இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு தேன் பெட்டி வச்சு நம்ம தேனும் இந்த வாக மரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பத்து வருஷம் வெள்ளாமல் பண்ணுறதும் சரி தான் பத்து வருஷம் மரம் வளர்க்குறதும் சரி தான் மரம் வளர்க்குறது உங்களுக்கு கோடியில் கொண்டு போய் விட்டுருமே தவிர தெருக்கோடியில் கிடையாது வாகை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ சிறப்புன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாகை மரம் ரொம்ப மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சது வாகை மரத்தில் மட்டும்தான் மரச்செக்கு போட முடியும் வாகை மரச்செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் தான் மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சி இருக்கும் ஒரு மரச்செக்கு வந்து போட்டோம்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபதுனாயிரம் ரூபா செலவாகும் அப்போது வாகை மரத்தோட விலை என்ன ரேட் வரும்னு நீங்களே யூகிச்சுக்கோங்க இது ஒரு சரியாக பராமரிக்கப்படாத மாந்தோப்பு இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாகை மரம் எவ்வளவு சிறப்பாக வளர்ந்துருக்கு நேராக வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் வாகை மரம் அந்தளவுக்கு வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு மரம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாகை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உயரமாகவும் ஆள் கட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு தடிமனாகவும் வளர்ந்து நிற்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீ மரம் என்கிற நெருப்புட்டி மரம் இதுவும் இந்த அளவுக்கு உயரமாகவும் ஆள் கட்டி பிடிக்கிற அளவுக்கு தடிமனாகவும் வளர்ந்து நிற்குது வறட்சியை தாங்கி நல்லா வளரக்கூடிய மரங்கள் இது வாகை மரம் வேப்ப மரம் பூவரச மரம் பீ மரம் இந்த நான்கு மரங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நாட்டு மரங்கள் இந்த மரங்களுக்கு உயிர் தண்ணி கொடுத்தாலே போதும் நல்ல வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் இவை உங்களுக்கு இந்த மரம் நடுறதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எங்களுடைய மெயில் ஐடி தரேன் அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட சந்தேகங்களை மெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு விருப்பம் ஒரு லைக் தெரிவிங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை இயற்கை விவசாயம் பண்ணுற உங்கள் நண்பர்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட முகநூல் பக்கத்துக்கு ஒரு விருப்பம் தெரிவிங்க எங்களோட ட்விட்டரில் போய் எங்களை பின்தொடருங்க நன்றி வணக்கம்